வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஒரு ஸ்டோர் தாமல் பைக் இன்ஜின்ஸ் பைக் இன்ஜின்ஸை பொறுத்தாலே நம்ம மக்களுக்கு என்ன ஒரு கான்செப்ட்டு அது என்ன எண்ணெயை ஊற்றினா சுற்றுற ஒரு மிஷின் இப்போ அதுக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியாவோடு தான் இருப்பாங்க பட் இந்த பைக் இன்ஜின்ஸில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது தெரியுமா அதுக்கு ஏங்க போகிறீங்க இந்த பைக் இன்ஜின் டைப்லேயே எத்தனை ரகம் இருக்கு ஆமாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னால் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் தி பைக்ஸில் இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் வாங்க ஒரு சில இந்த ஹை அண்ட் பைக்ஸில் இன்லைன் ஃபோர் இன்லைன் சிக்ஸ் அதுக்கடுத்து வி டைப்பு இதை மாதிரி ஒரு சில நாலஞ்சு வகையான இன்ஜின் டைப்ஸ் இருக்கு இத மாதிரி இத்தனை வகையான இன்ஜின் டைப் இருக்குன்னு நம்ம மக்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டோம்னா தெரியாது மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ்க்கு ஃப்ரேங்காக சொல்லணும் தெரியாது பட் ஒரு சில பேருக்கு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தெரியுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்படியும் மீறி எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு நினச்சா நீங்கள் வேறு லெவலு எக்ஸலண்ட்னே வச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் தெரியாதுன்னா கவலையப்படாதீங்க அதனால் இனி நம்ம முடியல இன்ஜின் டைப்ஸை பற்றியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்ப்போம் பார்க்குற முன்னாடி சொன்ன ரெக்கஸ் உங்களுக்கு தெரியாது கேட்கலை சப்கே பட்னா ஒரு செகண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்படி தட்டி விட்டிங்கன்னா எங்களோட ஒரு நாள் உழைப்புக்கு மிகப்பெரிய உதவி மாறுங்க ப்ளீஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள் சரி நம்ம அதிகமாக சம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ரிஸ்டோரி டவுன் இந்த வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்டா பாக்க போற டைப் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் ஆமாங்க இந்த ஒரு இன்ஜின் தான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமனஸ்ட் இன்ஜின் டைப் சொல்லலாம் இந்த இன்ஜின் டைப் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நம்ம மார்க்கெட்ல இருக்கிற முக்காவாசி பைக்கே இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் டைப் பைக்கா தான் இருக்கும் ஆமாங்க ஏன்னா வச்சுக்கலாம் இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் செய்யறதும் ஈஸி காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம மக்களுக்கு போதுமான பாரன் பர்ஃபார்மன்ஸையும் கொடுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் விஷயத்துலயும் டீசெண்டா இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் அதனால தான் இந்த ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் டைப்பை நம்ம மேனுஃபேக்சர்ஸ் அதிகமாவே ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சரி ஓகே இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ன தாராளமாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நல்ல ஒரு டீசென்ட் லெவல் ஆஃப் மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் லோ அண்ட் பவர்ஸ் இந்த பைக் சூப்பராகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி ஆமாம் கம்பேர் டு தி அதர் டைப் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் இந்த இன்ஜின் தான் இருக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இன்ஜின் சொல்லலாம் ஆமாம் உங்களுக்கு பர் லிட்டருக்கே நைன்ட்டி அபோவ் மைலே தர சிங்கிள் சிலிண்டர் பைக்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருக்குதுன்னா பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இன்ஜின்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன்னா பவர் விஷயத்துலையும் இது ஒன்றும் ரொம்ப அப்படி எடுத்தோடனே சல்னு இழுத்துற ஓடுற மாதிரிலாம் இருக்காது ஒரு மாடரேட்டான பவர் பீம் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு பவருமே ஒரு ஈஸி கண்ட்ரோலபிள் அது இல்லாமல் இந்த வண்டியோட அந்த ஒரு வெயிட்டையும் இந்த இன்ஜின் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஏன்னா இன்ஜின் வந்து ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் இன்ஜினோட வெயிட்டுமே கம்பேர்ட் டு தி அதர் டைப்ஸ் இது கம்மின்றதுனால தான் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இன்ஜினாக இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இன்ஜினோட மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஏன்னா இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினில் சிங்கிள் கிராங்க்கு சிங்கிள் அந்த பிஸ்தன் தான் இல்லையா இது அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோக் பவர் ஸ்டோக் மித்தெல்லாம் அந்த ரிசீசன் ஸ்டோக்குன்னும் போது அந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகும் அது இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் செவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லாம் ரொட்டேட் ஆகுதுன்றப்ப அந்த வைப்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ டுவெல் சிலிண்டர்லாம் இருக்குதுன்னும் போது அந்த ஒரு சிலிண்டர் கீழே வரும்போது இன்னொரு சிலிண்டர் மேலே போயிட்டு அது மாதிரி கவுண்டர் பண்ணிடும் பட் ஆனால் இதில் அது மாதிரி கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அது கொஞ்சம் அது ஒரு ஃப்ளீ ஃப்ளோவாக இருக்கவே தான் உங்களுக்கு இந்த இன்ஜின்ஸில் வைப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து கம்பேர் டு தி அதர் டைப்ஸ் இதோட அந்த ஒரு சைலன்சர் சவுண்டுன்றது அந்த அளவுக்குலாம் சூப்பராக இருக்காது இல்லை நீங்கள் டுவெல் சிலிண்டர் இல்லை இந்த டுவெல் ஃபோர் சிலிண்டர் எல்லாம் போகிறீங்கன்னும் போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு மைண்ட் ப்ளோயிங்கான சைலன்சர் சவுண்ட் கிடைக்கும் ஆக மொத்தத்தில் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின்னாலே ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இன்ஜின் வச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் பவர் விஷயத்தில் டாப் அண்ட் ரொம்ப எதிர்பார்த்துடக்கூடாது அது ஒரு விஷயம் தான் இந்த வண்டியோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி மைனஸ் பாயிண்ட் அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் இருக்கும்ப்பா அதுவும் ஒரு விஷயம் சரி வாங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது வி டைப் இன்ஜின் வச்சுருக்கேன் இந்த வி டைப் இன்ஜின் பற்றி சொல்லணும் வச்சுங்க அந்த பேர்லேயே இருக்குது
போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு பவர் விஷயத்துலயும் இந்த இன்ஜின் அடிச்சுக்கவே முடியாது அதுலயும் குறிப்பா குரூசிங் பைக்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜின் பார்த்தோம்னா இந்த வி டைப் இன்ஜினா தான் இருக்கும் அதனால தான் ஹார்லே டேவிட்ஸன் அவங்களோட குரூசிங் பைக்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இந்த ஒரு டைப் ஆன இன்ஜின் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆனா இந்த இன்ஜின்ஸோட ஒரு மெயின் மேஜர் மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டோம்னா வச்சுக்கலாம் இந்த வண்டியோட சாரி அந்த இன்ஜினோட அந்த ஒரு சைஸ் தான் ஆமாங்க ஒரு வி டைப் இன்ஜின் கம்பேரிட்டிவ் தி அதர் இன்ஜின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு இதோட சைஸ் கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவே ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு வண்டியோட சைஸ்மே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெரிய இன்ஜின் வைக்கிறோன்றப்ப அது ஒரு பெரிய பைக்காக தான் இருக்கணும் அதுக்கடுத்த விஷயம் உங்களுக்கு இந்த வீ டைப் வச்ச வண்டி எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வச்சுங்களேன் அந்த வீ டைப்புக்கு வந்து நிறையா ஸ்பேஸ் வந்து எடுக்கும் நான் முன்னாடியே சொல்லி இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு சிலிண்டருக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் போகும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு பின்னாடியும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஸ்விங் ஆமையும் கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சு மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வண்டியோட ஓவரால் லென்த் அதிகமாகிடும் இந்த ஓவரால் லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களால் சிட்டிக்குள்ளே ஈஸியாக இந்த வண்டியை வச்சு மேனுவர் பண்ண முடியாது ஓட்டுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சிட்டிக்கு நாட் ரெக்கமெண்டட் வீ டைப் இன்ஜின்ஸ் அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர்ஸ் இதை ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க அது இல்லாமல் வந்து வீ டைப் இன்ஜின் வரும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் சிசிலேயோ டூ ஹண்ட்ரட் சிசிலேயோ மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது வீ டைப் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆயிரம் சிசி கிட்ட போனால் தான் அந்த ஒரு கேப்பபிலிட்டி அந்த ஒரு வீ டைப்புக்கு வரும் இது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அதுக்கடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா வச்சுங்களேன் இது வந்து வண்டியோட அந்த ஒரு ஓவரால் லென்த்தையுமே அதிகமாகிறதுனால உங்கள் நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் போயிட்டு கார்னரிங் பண்ணுறீங்க போது கூட இந்த வண்டி கொஞ்சம் லோ ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் ஹைவேஸில் நீங்கள் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போய்க்கலாம் பட் கார்னரிங் சமயத்தில் கொஞ்சம் பார்த்து பதமாக தான் ஓட்டிக்கணும் இதை மாதிரி ஒரு சில மைனஸ் பாயிண்ட்ஸுமே இந்த ஒரு இன்ஜின் இருக்குது சொல்ல போனால் எல்லா இன்ஜின்ஸுமே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் கன்ஃபார்மாக இருக்க தான் செய்யும் இந்த வண்டிக்கு இந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி பிரச்சனை அது ஒரு விஷயம் சரி ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டை பார்ப்போம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது பேரல டைப் இன்ஜின்ஸ் ஆமாங்க இந்த பேரல டைப் இன்ஜின்ஸை பொறுத்த அழகுன்னு பார்த்தோன்னா இதில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேரல ட்வின் சிலிண்டர் இன்லைன் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பேரலர் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்லைனு த்ரீ சிலிண்டர் கூட இருக்குது சிக்ஸ் சிலிண்டர் இருக்குது இன்னும் எயிட் சிலிண்டர் இது மாதிரி இந்த பேரல டைப்பில் நீங்கள் நிறைய அடிக்கிட்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய வேரியேஷன் இந்த பேரல டைப்பில் இருக்குது மோஸ்ட்லி காமனாக நம்மளுக்கு தெரியறது வந்து இந்த இன்லைன் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் இந்த இன்லைன் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் நம்ம எதை மாதிரி பைக்கில் பார்க்கலாம்னா இந்த நிஞ்சா அச்சுட்டு வார் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஜெட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதை மாதிரி பைக்ஸில் உங்களுக்கு பேரலர் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் வரும் ஹயபூஸா அதில் வந்து பேரலர் சிக்ஸ் சிலிண்டர் நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ராங்காக தெரியல அது பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இன்ஜின் டைப்பை பார்ப்போம் இந்த இன்ஜினை பொறுத்த அழகுன்னு பார்த்தா வச்சுக்கலாம் இந்த வீ டைப்பில் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா ஒரு சில மைனஸ் பாயிண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு வண்டியோட லென்த் அதிகமாகும் அதெல்லாம் வண்டியில் கொஞ்சம் இடத்த அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பீடில் போயிட்டு கார்னரிங் பண்ணுறீங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வண்டி ஸ்டேபிளாக இருக்காது அதை மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ரிஃபைன் பண்ணி இந்த ஒரு இன்ஜின் பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வச்சுக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு சிலிண்டர் இல்லை நாலு சிலிண்டர் பக்கத்து பக்கத்தில் அப்படியே இப்படி சைட் பை சைடாக அடிக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் எல்லாமே சரி ஓகே இந்த பேரல டைப்போட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டான பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பவர் தான் இதோட மெயின் பெனிஃபிட்டே ஏன்னா பயங்கரமான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இந்த பேரல டைப்ஸ் இன்ஜின்ஸுக்கு இருக்குது ஏன்னா நாலு சிலிண்டர் இல்லை மூணு சிலிண்டர் ரெண்டு சிலிண்டர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரே கிராங்க் ஷாப்பில் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கும் போது பவர் விஷயத்தில் நிச்சயமாக வேற லெவலில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த பேரல டைப் இன்ஜின்ஸை ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பைக்ஸ் அது இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சரி ஓகே இந்த இன்ஜினோட மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா இந்த இன்ஜினோட மைனஸ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது இந்த பேரல டைப் இன்ஜின்ஸ் வந்து இந்த வீ டைப் இன்ஜின் மாதிரி இப்படி நேராக வராது சைடில் அடிக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதனால் என்னாகும் உங்களுக்கு வண்டியோட பேலன்ஸ் விஷயத்தில் ஒரு சில இஷ்யூஸ் வரும் ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்லைன் ஃபோர் சிலிண்டர் வைக்கிறீங்கும் போது அதோட வெக்து வந்து அதிகமாகும் அதனால் உங்களுக்கு ஒன் சைடு வெயிட் அதிகமாகும் ஒன் சைடு வெயிட் கம்மியாகவும் இருக்கிற மாதிரி பைக் டிசைன் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணோம் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடு எதாவது வெயிட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதை மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்து அந்த வண்டியோட ஓவரால் வெயிட்டை ரொம்ப அதி
இன்ஜின் ரன்னிங்கும் செம்ம ஸ்மூத்தா இருக்கும் நீங்க ஹை ஸ்பீட் மேனுவரிங்லயும் வண்டி செம்ம ஸ்டேபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இன்ஜினுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் பிஎம்டபிள்யூ விட ஒரு சில பைக்ஸ் எல்லாம் நீங்க இந்த இன்ஜினை பார்க்கலாம் ஏன்னா பிஎம்டபிள்யூ தான் இந்த இன்ஜினுக்கு பேர் போனவங்க சரி வாங்க இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப் ஓகே இப்ப நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போது எல் டைப் இன்ஜின்ஸ் ஆமாங்க இந்த ஒரு இன்ஜின் டைப் பத்தி சொல்லணும் வச்சுங்களா இது வந்து நான் முத பேசியிருந்தேன் இல்லைங்களா வி டைப் இன்ஜின் அதுக்கு திட்டத்திட்ட ஒரு சிமிலரான ஒரு இன்ஜின் டைப் பட் அதுல என்ன ஒரு வி ஷேப்ல இருக்குமா இல்ல வந்து எல் ஷேப்ல இருக்கும் ஒரு சிலிண்டர் வந்து நேரா நிக்க வச்ச மாதிரியும் அதுக்கு அப்படியே ஸ்லைட்ல இன்னொரு சிலிண்டர் கீழே படுக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஒரு எல் ஷேப்ல இருக்கும் அதனால தான் இது உங்களுக்கு எல் டைப் இன்ஜின் வாங்க இந்த ஒரு இன்ஜின் வந்து திட்டத்திட்ட அப்படியே உங்களுக்கு அந்த ஒரு வி டைப் இன்ஜின் மாதிரி தான் குரூசிங்கே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜின் பட் என்ன அந்த வி டைப்ல இருக்கிற ஒரு சில மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணி இந்த ஒரு இன்ஜினை ரிஃபைன் பண்ணி எடுத்து வந்து சிரோ கேவல் தான் फ्रेंड्स இந்த இன்ஜின் டைப் வீடியோ பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்கன்றதை கமாலி பண்ணுங்க கடைசி ரெண்டு இன்ஜின் டைப் பத்தி मोस्टலி கொஞ்சம் பேச முடியல கொஞ்சம் ஷார்ட்டா முடிச்சா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குனால இன்னொரு நாள் நம்ம இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம் இப்போதைக்கு थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय सी यू सी यू ले